嗨，大家，今天想说介绍一下最常做到的实验。那这支就是 m m r Tube。首先要把 Tube 装进 Adapter 里面，然后和呃对准线对齐，对准线在下面，然后就把 Tube 丢进。慢慢拿机器里面，那当然有开气流，记得要打开气流，不然你就是玻璃管直接掉进去会碎掉。那接下来 lock， 然后选择就是这个这实验使用的容器，那再来是 ATMM， 呃，主要是要把各种合种的这个呃尖尖端调整到这里。然后加是呃 c a p t i o n 就是进行延长。那等待一段时间之后呢，延长完会左下角会呈现 job c o m p l e t 就是延长完成。那延长好了，其实整个实验过程当中呢，有蛮多的呃实例。那其实我也是会看自己的小抄，呃，按照小抄去操作，会很容易忘记。只要 F F B 来进行物理的转换，将呃 r a data 转换出图 D 的 H S Q C 的光谱，上面的点点呢，就是理论上是代表一个氨基酸的被泵 A 码。那我们记得要进行呃 f a s e 的校正。通常开始做实验的时候，光谱的点还没有足够的多，这时候可以转动滑鼠，打够多的讯号叫出来。那这次实验的目的是为了要捕捉呃上一组实验组的卡错组，主要是因为之前做的这个。呃，小分子 t i t r a t i o n 的小分子是溶解、溶在 BMSO 溶剂当中，这样才可以呃去比较说实验组产生的 c h e m i c a l shift difference 确实，嗯，扣除 BMSO 组别的 difference 之后，呃，才能反映出真正呃药物小分子所造成的脑动。今天的所幸的这个 vlog 就到这边，希望可以带领大家就是一探究竟，呃，三零八实验室在做些什么。不然我们通常都是被关在地下室里面不见天日，没有时间赶档子，然后去不到处乱丢。